ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் கோட்வாதி நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது பைத்தான் ஸ்கோப் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பைத்தான் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பைத்தான் ஃபங்க்ஷனை பற்றி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் பைத்தான் லேம்டாவை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வந்துருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா லேம்டாவோட கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் வந்து வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துருக்கணும் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்ப்போம் ஓகே ஸ்கோப் ஸ்கோப்புங்கிற வே வேல்யூ ஸ்கோப்புங்கிற வார்த்தைக்கு வந்து என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் டைம் ஓகேவா பைத்தானில் வந்து வேரியபிள்ஸ்க்கு எவ்வளோ லைஃப் டைம் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இதில் பார்க்குறோம் வேரியபிள்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் அதோட லைஃப் டைமை பொறுத்து அதை ஃபோராக டிவைட் பண்ணுறாங்க லோக்கல் குளோபல் என்க்ளோசிங் பில்டின் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லோக்கல் குளோபல் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா பில்டின்ங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பைத்தானோட டீஃபால்ட்டாக இருக்கிற ஸ்பெஷல் வேரியபிள்ஸ் ஐ மீன் கீவேர்ட்ஸ் அதை தான் வந்து இங்கே சொல்கிறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நம்ம டீட்டெயிலாக கொஞ்சம் பார்ப்போம் வாங்க லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் லோக்கல் வேரியபிள்ஸுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் ஆகும்போது அது க்ரியேட் ஆகும் அந்த ஃபங்க்ஷன் முடியும் போது அதாவது அந்த ஃபங்க்ஷனோட லைஃப் டைம் ஸ்கோப் முடியும் போது அந்த வேரியபிளோட ஸ்கோப் அதோட லைஃப் டைமும் முடிஞ்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் எப்போ க்ரியேட் ஆகி டெலீட் ஆகுதோ அப்போ அந்த வேரியபிளும் டிஸ்ட்ராய் ஆயிரும் ஸோ அதோட மெமரியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ ஆகிரும் ஓகேவா அடுத்தது வந்து குளோபல் குளோபல்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு வேரியபிள் வந்து ஒரு பைத்வான் ஒரு பைத்தான் ஃபைலோட ஸ்டார்டிங் ஐ மீன் ஒரு கிளாஸோட ஸ்டார்டிங்கில் டிக்ளேர் பண்ணுறோமோ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா குளோபல் ஸ்கோப் இருக்குது அந்த வேரியபிள்ஸ்க்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்டையர் ஃபைல் என்டையர் கிளாஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கே வேணால் உங்களால் வந்து அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா எல்லா ஃபங்க்ஷனாலையும் அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் எல்லா மெத்து எந்த இடத்துல வேணால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே டிக்ளேர் பண்ணுறக்கூடிய வேரியபிள்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனில் மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா அதனால தான் அதுக்கு லோக்கல் இது குளோபல்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே இதை வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அந்த ஃபங்க்ஷனை வச்சு அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஒரு வேரியபிள் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறோன்னா அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா என்க்ளோசிங் வேரியபிள்ஸ் என்க்ளோசிங் ஸ்கோப் இருக்குது அந்த வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஐ மீன் இப்போ ஏ அவுட்டர்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதுக்குள்ளே இன்னர்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இன்னர்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஏன்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறீங்கன்னா அது அவுட்டர் இருக்க ஃபங்க்ஷனால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸ்டில் இது ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே தானே இருக்குது ஆக்சஸ் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது இதோட ஸ்கோப் எங்கே ஆரம்பிக்கிதோ அங்கேயே முடிஞ்சிடும் ஐ மீன் இன்னரில் ஆரம்பிச்சு இன்னர்லேயே முடிஞ்சிது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து பில்டின் பில்டின் கீவேர்ட்ஸ் பைத்தானில் நிறையா இருக்குது பார்த்துக்கோங்க உதாரணத்துக்கு வந்து இஃப் எல்ஸ் ஃபார் வைல் அடுத்தது ஃபைனல் ட்ரை எக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இதுக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் வந்து எக்ஸ்டர்னலாக எந்த வேல்யூ அசைன் பண்ண முடியாது பைத்தானில் நம்ம எந்த ஒரு இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணாலும் ப்ரோக்ராம் சம்திங் ஒரு அவுட் புட் கிடைக்குது அந்த அவுட் புட் எடுத்து ஏதாச்சும் ஒரு வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணுவோம் பார்த்துக்கோங்க அதை வந்து இந்த மாதிரி இன் பில்டின் கீவேர்ட்ஸ் பில்டின் வேரியபிள்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியாது அதுதான் வந்து கீவேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து ஸ்பெஷல் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்தது நேமிங் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் வேரியபிள் நேமிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவுட்டர் வே ஸ்கோப்பில் இருக்கு ஒரு வேரியபிள் எக்ஸ்ன்னு இருக்குன்னா இன்னர் ஸ்கோப்பில் வந்து எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி நம்ம ஒரு வேரியபிள் வந்து அசைன் பண்ணக்கூடாது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி பண்ணுறது வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பரான கன்வென்ஷனே கிடையாது இது மூலமாக நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரும் அதை நான் வந்து ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரைனிங்கில் சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பைத்தானில் வந்து எது பண்ணணும் எது பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி நிறைய ரூல்ஸ் இருக்குல்ல இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பைச்சாம் ஐடி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுலேயே உங்களுக்கு சஜஷன்ஸ்லாம் வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா குளோபல் கீவேர்ட் இப்போ வந்து குளோபலாக ஒரு கீவேர்டு அசைன் பண்ணுறீங்க லோக்கலில் ஒரு கீவேர்டு அசைன் பண்ணுறீங்க நான் லோக்கல் ஃபங்க்ஷனை வச்சு குளோபல் கீவேர்டை மாற்றணும் ஆனால் லோக்கல்லே எனக்கு அந்த ஃபங்க்ஷனோட லைஃப் வந்து முடிஞ்சிருது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு அந்த லோக்கல் கீவேர்டை வந்து குளோபலுங்கிற கீவேர்டை வச்சு நம்ம கால் பண்ணும்போது அது லோக்கலில் இருக்க ஃபங்க்ஷனை வச்சு நம்ம குளோபல் கீவேர்டை வந்து மாற்ற முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா இது உங்களுக்கு புரிஞ்சாலும் பிரச்சனை கிடையாது நம்ம வந்து இப்போ பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை டீட்டெயிலாக வாங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து லோக்கல் வேரியபிளுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்
ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதுதான் இதோட ஸ்கோப் வந்து பார்த்துக்கோங்க அதாவது அதோட லைஃப் டைம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவர் ரைடிங் ஆஃப் லோக்கல் வேரியபிள் பை குளோபல் வேரியபிள் இங்கே வந்து பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வே வேரியபிள் இருக்குது அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளார வந்து எனக்கு அது தேவை இல்லை அப்படின்னா நான் ஓவர் ரைட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் இது வந்து இன்டென்ஷனாக ஓவர் ரைட் பண்ணுது பார்த்துக்கோங்க இல்லை எனக்கு இது ஓவர் ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னு எண்ணம் கிடையாதுன்னா நம்ம வந்து வேறு வே ஒய்ன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு வேரியபிள் வச்சுக்கலாம் நேம் ஓகேவா இதுதான் அங்கே நேமிங்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன் பாருங்கள் எக்ஸுன்னு சொல்லிட்டு வெளில ஒரு வேரியபிள் வேல்யூ இருக்குது ஒய் அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவர் ரைட் பண்ணுறேன் லேர்ன் பைத்தான் சொல்லிட்டு இங்கே நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஓகேவா இது பாருங்கள் முதல்ல வந்து லேர்ன் பைத்தான் அப்படிங்கிறது பிரிண்ட் ஆகிடுது இது முடிஞ்சவுடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது டெஸ்ட்ராய் ஆகிரும் பார்த்துக்கோங்க அதாவது வந்து இது ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பாக்ஸ் தான் வந்து எக்ஸு அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் கோட் வாத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அது கீழே இருக்குது அதுக்கப்புறமேட்டு லேர்ன் பைத்தான் சொல்லிட்டு இன்னொரு வேரியபிள் பண்ணுறேன் ஓகேவா இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சவுடனே அந்த லேர்ன் பைத்தானுங்கிற வேரியபிள் வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆகிரும் பார்த்துக்கோங்க அது டெஸ்ட்ராய் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு திருப்பி உங்களுக்கு கோட் வாத்தி மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ அகெயின் நீங்கள் அதை பிரிண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது உங்களுக்கு குளோபல் ஸ்கோப்பில் இருக்க வேரியபிளோட வேல்யூ தான் வந்து பிரிண்ட் ஆகுமே தவிர்த்து லோக்கலில் இருக்கிறது பிரிண்ட் ஆகாது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்தது வந்து யூசேஜ் ஆஃப் குளோபல் கீவேர்டு பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து உள்ளார ஒன்று இருக்குது நான் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா குளோபலாக நான் மாற்றணும் அதாவது வந்து எனக்கு வெளில போகும்போது இந்த எக்ஸுக்கு வந்து கோட் வாத்தின்னு தான் இருக்கணும் ஹாய்னு எனக்கு இருக்க தேவை இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த குளோபலுங்கிற கீவேர்டை யூஸ் பண்ணி ஓவர் ரைட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஓவர் ரைட் பண்ணாலும் இது வந்து வே அந்த ஃபங்க்ஷன் டிஸ்ட்ராய் ஆனாலும் அது அப்படியே இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க ஓவர் ரைட் பண்ணுறதுக்காக தான் முக்கியமாக இந்த குளோபல் கீவேர்டு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே தான் இங்கேயும் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் அடுத்தது வந்து பாருங்கள் ஆக்சஸ் ஆஃப் குளோபல் வேரியபிள் இன் லோக்கல் ஸ்கோப் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் என்ன நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்கள் ஆக்சுவலாக நான் எஸ்ன்னு சொல்லிட்டு வெளில ஒரு குளோபல் ஸ்கோப்பில் ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் அதை உள்ளார நான் ஆக்சஸ் பண்ண பண்ணுறேன் என்ன தப்பு இருக்குது ஏன் ஆக்சஸ் ஆகலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளார நான் இன்னொரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணியிருக்கேன் ரீஅசைன் அது என்னென்னு நினச்சிக்கணும் எஸ்ன்னு வேரியபிள் வந்து நான் அசைன் பண்ணுறேன் அசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் அதை ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இந்த எரர் த்ரோ ஆகுது இந்த எரரை ஓவர் கம் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் அந்த எஸ்ங்கிற வேரியபிளை வந்து குளோபலாக டிக்ளேர் பண்ணணும் அப்படி குளோபலாக டிக்ளேர் பண்ணும்போது என்ன பிரச்சனை வரும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த வேல்யூ வந்து ஓவர் ரைட் ஆயிரும் பாருங்கள் கோட் வாத்தி இஸ் கிரேட்டுன்னு ஃபஸ்ட்டு இருக்குது லோக்கல் வேரியபிளாக மாறிடுது குளோபல் எஸ்ன்னு வச்சோம்னா அது ஓவர் ரைட் ஆகிடுது பார்த்துக்கோங்க திருப்பி நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணும்போது ஓவர் ரைட் ஆகிரும் குளோபல் கீவேர்டு வைக்கும் போது ஓவர் ரைட் ஆகிரும் அதை நம்ம ரொம்ப காஷியஸாக பார்க்கணும் அடுத்து நான் லோக்கல் கீவேர்டு நான் லோக்கல் கீவேர்டுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோபலாக இருக்க தேவை இல்லை ஆனால் என்க்ளோசிங் ஃபங்க்ஷனில் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஃபங்க்ஷன் இருக்குல்ல அதில் வந்து எனக்கு ஓவர் ரைட் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு தான் இந்த நான் லோக்கல் கீவேர்டு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஒய் டென்னு இருக்குது இங்கே வந்து நான் நான் லோக்கல் கிட்ட இது பண்ணும்போது எனக்கு இந்த வேரியபிள் வந்து இங்கே ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ வந்து இங்கே பிரிண்ட் ஆஃப் ஒயின் கொடுக்கும்போது எனக்கு வந்து டென்னு பிரிண்ட் ஆகுது திருப்பி ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ப்ளஸ் ஒன்னு டிக்ளேர் பண்ணிடுறேன் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல போகும்போது ஒய் வந்து லெவனுன்னு பிரிண்ட் ஆகிடுது ஆனால் அதே இதை வந்து வெளில நான் ட்ரை பண்ணுறேன்னா பாருங்கள் குளோபல் ஸ்கோப்பில் வரல லோக்கல் ஸ்கோப்லேயே வருது ஆனால் லோக்கல் ஸ்கோப்லேயே லோக்கலில் இருக்கிறதுக்கு ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த நான் லோக்கல் கீபோர்டு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்தது வந்து ஜஸ்ட் அகெயின் ஒரு குளோபல் வேரியபிளோட யூஸ் கேஸ் தான் எடுத்து நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் ம் அடுத்தது பாருங்கள் நெஸ்டட் ஸ்கோப்பின் பைத்தான் அதாவது வந்து இப்போ நான் பண்ணுறேன் இந்த லீனியருங்கிற ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃபைன் பண்ணுறேன் அதுக்குள்ளே ரிசல்ட்டுன்னு இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறேன் லீனியர் ஃபங்க்ஷனோட அவுட்புட்டாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இந்த ரிசல்ட் ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்குது ஓகேவா லீனியர் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏபி அப்படின்னு ஒன்று டிக்ளேர் பண்ணுறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி தான் ஏ ஒய்ஸ்க்கில் எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இருக்குல்ல அந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பின்னு இருக்குது நான் இப்போ வந்து ஒன் டூ அப்படின்னு ஒன்
range 0 to 4 varum paathukonga iterate aagum so vandu paathina or list create aagudhu enak eppadi irukuna x square x square x square x square x square nu irukum paathukonga ipo ninge verum andha x print panna bodhu veru x square ngiradhu mattum dhaan irukume thavurudhu andha x kaana value vandu anga irukave irukadhu paathukonga okay va na andha function andha lambda function eppa call pandrano indha edathla call panni irukken paarenga andha maya andha lambda function eppa call pandrano appo dhaan adu execute aagum appo x ku enna value irukku appdin paakudhu for loop la podum bodhu enak oru oru thari x oda value overwrite aayirum paathukonga Overwrite ID எனக்கு final என்ன இருக்கும் நான் 4 இன்னும் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க okay வா இங்கே என்ன பாருங்க பாருங்க 0 1 2 3 4 இந்த 4 இங்கிரது இருக்கு final 4 இங்கிருதான் இங்கு இருக்கு so வந்து பார்த்துக்கினா 4 square 4 square 4 square உங்கள் கடைச்சி 16 square ஆவுது இதை overcome பண்ணா நீங்கள் வந்து இந்த lambda வே வந்து ஒரு local variableக்கு assign பண்ணி lambda ல வரை இந்த x வந்து ஒரு local variable கு assign பண்ணி அத வந்து ஒரு functionல பாச் பண்ணும் அப்படி பாச் பண்ணம் போது உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனியை வந்து நீங்கள் சால் பண்ணலாம் okay friends இதுதான் வந்து பாத்தினா Python scopeட ஒரு detail ஆனம் view நாம் maximum உங்கள் cover பண்டன்னான்னைக்கிறேன் உங்கள் கேச்சு doubt இருந்துச் Thank you friends.